、えー、先ほどはなるべくいろんな場合に誤りが訂正できてしかもあまり長くならないような不合格な仕方があるといいなという話をしたんですけれども、えー、その辺のことをちょっと抽象的に考えてもうちょっと理解したいと思うので、えー、少し記号を用意することにします。えー、先ほどの例えば0を000にするとか1を11にするとか、えー、そういうその通信量を送るためにこう、えー、使う言葉を符号語ということにして、えー、例えば長さ n の二進数の符号語をこういうふうに書くことにしますこの a1 とか a2 とかっていうのはそれぞれ0なり1なりを表しているわけですねそして、えーある符号語と別の符号語、まあ、これは実際は a1 点点点 an に何か通信路でノイズが変わってこれになったという気分なんですけれどもこれになったという気分なんですけれどもその間のハミング距離というのを定義しましょう、まあ、ハミングは人の名前です、えー、この2つの間の距離っていうのは、まあ、難しく数式で書くとこういうものを定義してみたんですがつまり桁ごとに差を取って絶対値を取ってそれを足していくというものです、まあ、でもこれは難しく言っただけで要するに a1 と b1 が同じだったら0違ったら1がえこう来て足されるようになってますから要するにこのハミング距離っていうのはえこの a から a と b を比べた時に違う桁の個数まあ、もしあのこれが通信路で送ってられたやつだったら起きた誤りの個数というふうに考えられるわけですね、えー、そしてまあ通信路でどういう誤りが起き,起きるかっていうようなことは真剣に考えてはなかったんですが、えー、このハミング距離が大きいような誤りは起きにくいだいたいハミング距離にひ、えー、そのこのハミング距離が大きい誤りっていうのは、えー、そのなんか被害の大きいようなといいますかいろんなところが変わってしまったような誤りなわけですけれども数の少ない誤りは起きやすくて、まあ、多いやつは起きにくいというふうに考えているわけですそしてもう一つ抽象化なんですけれども先ほど出てきた01の数を n 個並べたような符号語というのは、まあ、n 次元ベクトルと思えるわけですねえー、皆さん多分2次元ベクトル3次元ベクトルに慣れてると思うんですけれども、えー、もし n 個数が並んでたらそれは n 次元空間の中のベクトルと思えるわけです、まあ、下ではでも3次元までで絵を描いてみてます、えー、例えばこの000とか111とかっていうのはこの3次元空間のこのそれぞれ xyz 座標だと思うことにすると空間の中の一点になるわけですねあるいは別にとすると111っていうのは原点から引いたこういうベクトルですし000っていうのは、えー、まあゼロベクトルだと思えるわけですねそういうふうに、えー、この符号語は n 次元空間の,のベクトルあるいは n 次元空間の点と思うことができますこの時にハミング距離っていうのは何かというと、えー、まあ普通の n 次元の距離とはちょっと違うわけですね普通の例えば3次元の距離だったらえー、このピタゴラスの定理三平方の定理を繰り返して計算するような、えー、こうルートが出てくるような距離なわけですけれどもこのハミング距離というのは、えー、こう各座標軸に平行に辺を通ってすその点に到達できるまでの距離というふうに考えることができます、まあ、数学の方ではこういうのも距離の一つに考えあの入れて考えるわけなんですねさてそれでは先ほどの誤り訂正がこの、えー、ハミング距離の言葉を使うとどう理解できるかなんですけれども例えば0を000という符号語に1を111という符号語にするような、えー、やり方を考えた時に,にですね、えー、3次元空間の中で000と111はこういう場所にいますでこの2つは先ほどの図で見たようにハミング距離3だけ離れてますいいでしょうか123ですね別の生き方もありますけどどう言っても必ず3です、えー、そして
この,あやこの3桁の数に起きる誤りっていうのはいろんなのがあり得るわけですね、えー、1桁目2桁目3桁目のうちのいくつかがこう変わってしまうようなやつなわけですけれども、えー、この3桁のパターンっていうのは2の3乗で8個ありますけれどもその8個というのはこの立方体のこういう頂点超拡張点にちょうど対応してます、えー、そして今そのうちの2個が000と111なので残り6個があるんですがその6個のうちの、えー、3個はこの111からハミング距離1だけ離れた点にありますそしてこれらの点は000からハミング距離2だけ離れた点にあります、えー、こ,こ,こちらで模式的に書いたんですけれども、まあ、3次元空間の中に000っていう点と111っていう点があってそこから近いハミング距離1の点にこういうふうにこう3個点があるわけですねそしてこれは000から遠い、えー、逆に000の方に近い点っていうのも3個あってそれはこの3個ですね。で、先ほど多数決で複合をすればいい、多数決で元の、えー、情報を取り出せばいいということを言ったんですけれども、それはこの距離という言葉を使って言うと、例えば、そのこの010なんていうのはもともとある複合じゃないんですけれども、こういうのが、まあ、ノイズがかかった結果、こういうのが来てしまった。そういうときにはどういうふうに複合するかというとこの,この010から一番近い距離にある正しい複合語はどれかということを考えて、まあ、今の場合000ですからそちらに複合するつまりハミング距離で一番近い複合語に複合するという,いうやり方だったわけです多数決というのは、えー、その見方で、えー、一番最初にやった誤り訂正までできない0を001を11とするような符号化の仕方を見直してみるとどうなのかと言いますとこの場合は10と01という2個のものがあるわけですねそしてこの2つはどちらもそれぞれこの00と11からハミング距離1なわけですですからもしこの10とか01というようなノイズが乗った符号が来てしまった場合にはえこれは誤りだということは分かるんですが正しい符号が2個のうちどっちに近いかということが分からないといいますか同じ距離にあるわけですねですから一番近い距離のところに符号をするということができないわけでそういうわけで誤り訂正できなかったわけなんですえこういうふうにベクトルとして考えるとこの符号だとどういうことは可能かというのがよくわかるんじゃないかと思います。えー、それではどのくらいの間違いまで正しく複合できるかということをもうちょっと一般的に考えてみましょう。えー、先ほどの N 次元空間の中にもう座標軸も書いてないんですけれども、えー、正しい符号語っていうのがこの場所とこの場所にあったとしましょう。そして先ほど言ったように、えー、ノイズがかかるとこの正しい符号語以外のものも発生してしまうかもしれないわけですね例えばそのここじゃないこういう場所に何か符号のものが受信されてしまうかもしれないわけですでその時にどういう法則で複合するどういう,う方針でそのもともとはどういうのだったのかと推測するかというと、えー、この黄色いこの人に一番近いい正しい符号に複合すするわけですですからここから距離をこうやって測ってこれだと左の方に近いから本当は他のこっち側のお隣さんともこう比較しなきゃいけないわけなんですが、まあ、今ちょっと2個で書いてるのでこの左の方に近いから左の方に複合するというふうにやるわけですね、えー、この時にはえー、まあ一番近い隣の符号、えー、この点だったら隣のがこれなわけですけれどもそこまでの距離のだいたい半分
のを半径とする球の内側だったらつまり、えー、こういう球の内側までしか誤りによってこうずれていかなかったら正しく複合できることが保証されているわけです。それはこの円の中だったら一番近いのがもともとの正しい複合だからですからこの半径がなるべく大きい方が復元できる可能性が高まっているわけですねもしもその半径よりもちょっと多いところまでこうずれていってしまったら本当はこっちの符号なのに間違えたのにこう直す戻されてしまう可能性があるわけですねまあそこより多くってもたまたま正しく複合される場合とかあるいはちょうど同じ距離になってどっちに複合していいかわからないというような場合もありますけれどもこのここに書きましたが隣接する複合までのハミング距離の2分の1せっかく言うとハミング距離低い1の2分の1の半径の中に,中に収まっているような誤りだったら正しく複合できるわけです、えー、ですからこう符号を設計するときには隣までのえー、隣の符号語までのハミング距離がなるべく長くなるようにしかもたくさんの符号語をある面積あ体積の中に詰め込むように設計す,するということが大事になってきます実際そうやって設計した符号のうちの1個を見せすると例えばこんな取り方があります、えー、先ほどまでは0を何かある符号語にして1を何かある符号語にするとやってたんですがここでは4個のものをまとめてあごめんなさい0と1の2個ではなくて4個のものつまり0001101を符号化するということを考えています、えー、その4個の符号語としてここに書いてある青い球のように選ぶとこれは全部互いにハミング距離2で、えー、離れてるわけですね、えー、ですから、えー誤りが1個生じても訂正はできないけれども誤りが生じたということが判定できるようになっていますそして今までの例えば、えー、純粋に2倍あの、えー、2回繰り返すようなものよりもだいぶ効率が良くなっているわけですね例えば、えー、今長さ2のものを符号化してますけれども、えー、例えば00っていうのを単純に2倍すると長さ4になってしまうわけですがここでは長さ3のものに符号化してますからそれよりは効率が良くなっているそういうい例です、えー、一番最初にやった ISBN コードの例ではもともとの情報を持っているのが9桁あってそして誤りを検出するのに使う専用の桁っていうのが1桁はあったわけなんですけれどもここではその本来情報を持っている桁っていうのと、えー、誤り訂正に用いる桁っていうのが決してこの2対1に分かれてるわけではなくって。えー、なんか混然一体となってるわけですね、えー、もともと情報は2桁分しかないんですがその情報がこの3桁に薄まってこうちょっとずつ入ってる、えー、だからどこに誤りが生じても、まあ、検出できるようになってるわけです、えー、というわけでこの誤り訂正符号を作るときにはハミング距離という考え方をするのが、まあ、非常に有効だということをお話ししました。